Splatoon 3, wir werfen hier einen ersten Blick in Revierkampf, Standardkampf. Ist das überhaupt möglich hier? Mhm. Ja, jetzt ist das möglich. Okay. Danke, Nintendo, damit ich euch das allen jetzt schon am besten zeigen kann. Und ich habe ehrlich gesagt keine Zeit für den Online-Modus, weil ich im Livestream ja mit dem Story-Modus beschäftigt bin. Aber vielleicht hat jemand Bock, dann mal beim Release bei mir vorbeizugucken und am besten Privatlobbys irgendwie mit mir zu spielen. Ihr seid willkommen. Wofür du das brauchst? Okay, also hier, das haben wir auch schon mal. Hier sehen wir hier Standardkampf hier, Revierkampf. Genug geredet, ab in den Kampf. Ja, das haben wir auch in der Demo gehabt. Wisst ihr, warum ich eigentlich hier bin? Mehr aus dem Grund, wegen dem... Hey, was ist da los, Mietsrichter? Wegen meinem Namenskärtchen. Wenn ihr X drückt, dann gibt es ja unter Spieler und ihr heißt hier eben Player. Und um das zu ändern, muss man eben einmal gespielt haben. Weil da oben kann ich meinen Namen nicht äh, benutzen. Was sagt der hier? Miau, ein Neuling, ab und zu Kampfkocher mit dir. Was? Kampfkocher mit dir und versuch ein paar Revierkämpfe. Wenn du ein bisschen gespielt und deine Stufe erhöht hast, geh mal in den Waffenladen. Ja, gehe ich dann auch mal. Aber jetzt gehe ich mal hier schnell dahin. Ist, ist, ist wahrscheinlich hier niemand da. Ich werde wahrscheinlich nicht alleine sein. Werde mal schauen. Also, es hat einen Kampf gefunden. Ich bin ehrlich gesagt überrascht. Spiele ich hier gegen japanische Spieler auch? Oder ist es einfach ein Euro Europäer mit einem japanischen Namen? Der bleibt hier schon stehen. Was ist los hier? Wer bist du? Komm. Das kann jetzt nicht sein, dass die jetzt einfach so stehen bleibt bei mir. Es ist geil, die Map hier. Die hatten wir auch schon beim Splatfest. Und ja, muss man schauen hier. Weil eigentlich müsste ich hier einfach so ein Spiel gespielt haben. Und dann könnte ich meinen Namen endlich mal registrieren. Das sind aber keine Bots oder so hier, oder? Nein, es ist wieder weg. Das wäre nämlich auch noch geil, wenn es hier... Okay, gut, nein, müsste es eigentlich nicht in Standardrevierkämpfe. Aber wenn man natürlich bei Privatkämpfe irgendwelche Bots oder so äh, benutzen könnte. Wenn man zu wenig ist oder so. Ja, man ist ja die vorne die ganze Zeit. Ich wollte vorne die ganze Zeit meinen Mitspieler abspritzen. Oder abschießen. <lacht> ich da hinten ist einer. Okay. Ja, wenn man jetzt auch erwischt. Sorry, ich bin jetzt hier neu in diesem Spiel. Und wisst ihr, was auch mein Grund war, wegen ähm, der alten Datenübertragung nicht voll auszuführen? Mehr aus dem Grund, weil... Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach so ein bisschen so eine Gaming-Experience. Also, das ist so eine Spielerfahrung, wo ich einfach in diesem Spiel machen möchte. Wisst ihr, dass ich, dass ich einfach länger irgendwie Spaß habe und nicht irgendwie, ja, gegen so, irgendwie, ich, klar, ich bin natürlich schon gut auch ins Splatoon, aber ich weiß es auch nicht, ich möchte mich langsam nach oben kämpfen und nicht irgendwie schon von weit oben beginnen. Das meinte ich einfach irgendwie am besten. Ich finde es cool, so wie es jetzt so ist. Weil mein Ziel ist es nicht, in diesem Spiel irgendwelche Beginner oder so abzuschießen. Also gut, ich kann jetzt ja nichts dafür, aber, ähm... Das ist nicht mein Hintergrundgedanke, weil es gibt sicherlich einige, die freuen sich mega so darauf und so, die abzuschießen, die zu killen, aber bei mir ist es eher weniger der Fall. Jetzt hätte ich noch das Schutzschild oben noch gehabt. Bei mir ist es einfach so, wisst ihr, ich möchte einfach in Splatoon 3 äh, besser werden. Weil es gibt ja einige YouTuber, Streamer und so, die, die Let's Playen das einfach, zeigen es einfach und so und dann wenn was Neues kommt, dann ist es fertig. Bei mir auf YouTube ist es einfach so, dass es eigentlich so ein bisschen so zum Hauptbestandteil auch gehört, wisst ihr? Ihr habt ja gesehen, wie viele Stunden ich hatte bei Splatoon. Oh shit. Nein, jetzt hätte ich wieder das Ding Schild machen können. Wie viele Stunden ich da hatte bei Splatoon 2. Bei dem alten Infovideo. Das waren ja irgendwie über 1000 Stunden. Ich weiß, es ist gerade nicht auswendig. Habe ich irgendwie nicht so gut gespielt. Das ist ein bisschen, ja. Ist egal. Schlechten Start hier gerade für mein erstes Match. Das Komische ist eben, wisst ihr, wo das Spiel, also hier dieses Match begonnen hat, also davor in der Wartezeit, da habe ich gar nicht damit gerechnet, dass ich zum Spiel komme, weil ich habe über 80, 80, 100 Sekunden habe ich gewartet. Wow, das war knapp, ey. 
So, jetzt, Leute. Jetzt müsste ich meinen Namen editieren können, oder? Werden wir jetzt nämlich gleich sehen. Weil es ist eben so in diesem Spiel, nach einem Spiel sollte man nämlich jetzt einen Namen erstellen können, weil es nimmt einem eben nicht den Switch-Namen. Also, es wird einem da jetzt vorgeschlagen, oder? Hui, das waren ja ein paar tolle Kämpfe. Hey, ist dir jetzt aufgefallen, dass manche Spieler coole Namensschilder hatten? Ja. Und ich habe, glaube ich, auch das Gefühl, wenn ihr online mit Freunden spielen möchtet, oder in deren Lobby joinen möchtet, oder bei Revierkämpfen teilnehmen möchtet, dann müsst ihr einmal einfach kurz alleine gespielt haben. Also sowas übrigens in der Demo auch, und genau wahrscheinlich hier auch. Das sind die Splash Tags. Eben, Splash Tags sind eben dazu gedacht, dass wenn ihr einen Spielername habt, dass die anderen merken, hey, der hat, der hat den Hashtag dahinter, das ist das Original. Weil so kann niemand euren Namen eigentlich faken durch diese Splash Tags. Also Splash Tags durch diese hinter dem Spielenamen. Genau. Lobby Terminal, da muss ich jetzt noch schnell hin, oder? Ah oh nein, das ist hier die ganze Übersicht hier. Okay, wie, also gut, wie möchtest du dich nennen? Jetzt wird mir vorgeschlagen, oder? Ja, Dreamer YouTube. Ja, das ist mein Name hier eigentlich. Die Community von uns, der Dreamer Community, die benutzt eigentlich auch ihren Namen und DM steht für Dreamo eigentlich. Das ist einfach so ein bisschen so Community Tag. Dreamo und so ist dann Spieler so in Ordnung. Ja, bitte denkt daran, dass dieser Name auch anderen Spielern angezeigt wird. Ja, also ändern kann man das, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, wie lange. Wenn du deinen Spinner wirst, gegen den... Okay. Ja. Dreamo 3184, das bin ich. Also dieser Hashtag-Name da hinten gefällt... Also Nummer gefällt mir gar nicht. <lacht> Dein Spielername wurde registriert. Du hast zudem eine eher mit ID. Wenn du deinen Namen änderst, ändert sich auch diese ID. Und... Hey, Glückwunsch zu deiner neuen Stufe. Mit der Artikat, die du bekommen hast, winken dir neue Waffen. Schau mal ins, äh, was Kalmar Sonal im Platz. Viel Spaß beim Einkaufen. Kalmar Sonal im Platz. Viel Spaß beim Einkaufen. Ja, das mache ich dann noch einmal in einer einzelnen Folge. Ich möchte hier nicht zu viel irgendwie. Was leuchtet denn hier auf? Zeug abholen habe ich hier auch noch. Kampferinnerung. Ah, oh, hier ist das Zeugs vom Story-Modus, wo ich wahrscheinlich abholen kann. Aber ich möchte mal schon kurz noch was anschauen. splash Tag hier. Namen ändern. Zeig mal hier. Du kannst dein Spiel nur einmal alle 30 Tage ändern. Okay, sag mal, wenn ich jetzt hier verändern gehe. Ist das passiert? Nichts, oder? Ja gut, ich heiße immer noch so. Ne, es passiert nichts. Ja, ich heiße so, wie ich nicht heiße, aber ich habe gedacht, vielleicht ändert sich da hinten der Dings Hashtag. Das gefällt mir gar nicht, diese 3184. Okay. <lacht> Shit. Naja, ich kann nichts dafür. Das habe ich jetzt bekommen. Aber ich werde das zukünftig ändern. Einfach so als Info, dass ich da mal mit einem anderen äh, Splash-Tag dann nachher auftauchen werde, weil ich möchte versuchen, da irgendwelche Zahlen dazu generieren, wo mir dann auch gefallen. Aber nichtsdestotrotz, so bekommt ihr eigentlich auch euren Namen. Einmal ein Spiel spielen und dann werdet ihr aufgefordert, hier den Namen zu ändern. So funktioniert das Ganze. Danke fürs Zuschauen.